नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आपलं इस्टडी सर्कलमध्ये स्वागत करत आहे आजचं जे लेक्चर आहे हे अत्यंत महत्वाचं असं एम सी क्यू स्वरूपाचं हे लेक्चर आहे याच्यामध्ये भूगोलमध्ये जे वारंवार येणारे प्रश्न आहे जागतिक असो भारतीय असो ओके त्या लेवलवरती आपण हे प्रश्न वीस प्रश्न याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत सर्व महत्वाचे असे प्रश्न आहे आणि त्यांचं डिस्क्रिप्शन सुद्धा आपण बघणार आहोत ओके तरी शेवटपर्यंत बघा लाईक करा शेअर करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून घ्या कारण सर्व लेक्चर याच्यावर तुम्हाला अवेलेबल होत आहे ओके तर पहिला जो प्रश्न आहे आपण बघूया भारताचं जे की क्षेत्रफळ आहे त्याच्यानुसार जर पाहिला जगात कुठला क्रमांक लागतो तर भारताचा जो क्रमांक लागतो सातवा लागतो कुठला लागतो जे की देश आहे त्याच्यामध्ये जर आपण क्षेत्रफळानुसार पाहिलं तर भारत हे सातव्या क्रमांकावर आहे ओके पहिल्या क्रमांकावर जे आहे ते रशिया आहे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे कॅनडा तिसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका चौथ्या क्रमांकावर चीन पाचव्या नंबरवर आहे ब्राझील सहाव्यावर आहे ऑस्ट्रेलिया आणि नंतर लागतो कोणाचा नंबर आपल्या भारताचा सातवा क्रमांक ऑस्ट्रेलियाच्या नंतर ओके ते एक नंबर रशिया दोन नंबर कॅनडा तीन नंबर अमेरिका त्यानंतरचा प्रश्न जे की आशिया खंड आहे त्याचं जर क्षेत्रफळ पाहिलं तर टोटल जे की क्षेत्रफळ आहे त्याच्यानुसार आशिया खंडानं जे व्यापलेलं क्षेत्रफळ आहे पृथ्वीमधलं ते किती आहे एकोणतीस पॉईंट पाच टक्के आहे आणि भारतानं हे जगातून जे की व्यापलेलं क्षेत्रफळ आहे ते किती आहे दोन पॉईंट चार टक्के जगाच्या क्षेत्रफळापैकी ओके दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहे लक्षात ठेवा बंगालचं दुःख कोसी आहे नर्मदा आहे दामोदर आहे तर दामोदर नदी हे बंगालचं दुःख आहे ओके कारण खूप पूर येतो या नदीला आणि त्याच्यामुळे नुकसान होतं दामोदर नदीमुळं बंगालमध्ये म्हणून बंगालचं दुःख म्हणतात त्याचप्रमाणे कोसी कोसी नदी ही बिहार बिहारला जे की आहे कोसी नदी नेपाळमधून वाहत येते आणि बिहारमध्ये तबाई यांना होत असते ओके त्यानंतरचा जो प्रश्न आहे स्टडी ऑफ युनिवर्सला काय म्हणतात स्टडी ऑफ सॉईल म्हणजे पेडोलॉजी असते जमिनीचं जे की अभ्यास आहे ते पेडोलॉजी कॉस्मोलॉजी म्हणजे युनिवर्सचा अभ्यास ओके सोशियोलॉजी म्हणजे समाजाचा अभ्यास युनिवर्सोलॉजी नसतं ओके तर कॉस्मोलॉजी इज द करेक्ट सात टेकड्याचं शहर म्हणजे कुठलं पॅरिस पॅरिस काय सात टेकड्यांचं शहर म्हणजे कुठलं पॅरिस ओके रोम पॅरिस न्यूयॉर्क दिला आहे तर पॅरिस म्हणजे सात टेकड्यांचं शहर जिथं सात टेकड्या आहे त्याच्यानंतर अंध महाद्वीप म्हणजे डार्क कॉन्टिनेंट डार्क कॉन्टिनेंट म्हणजे कुठलं आफ्रिका खंड ओके जर आपण खंडाचा विचार केला तर अशा पद्धतीचं जे खंड आहे ते कुठलं आहे आफ्रिका आहे आणि याच्या बाजूला एक मादागास्कर म्हणून महाद्वीप आहे ओके त्याच्यानंतर सदारित वन हे करिता कुठलं ठिकाण हे प्रख्यात आहे त्याच्याकरता पश्चिम घाट आपला सह्याद्री पर्वत पश्चिम घाट पश्चिम घाट जो आहे तो सदारित वनाकरिता आणि युनेस्कोनं त्याला वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून सुद्धा घोषित केलेला आहे तिथे ज्या प्रजाती आहेत त्या इतर कुठंही आढळत नाही अशा काही लुप्त प्रजाती तरी आढळतात म्हणून त्याला युनेस्कोनं काय केलेला आहे जागतिक वारसा घोषित केलेला आहे ओके त्यानंतरचा प्रश्न त्याचप्रमाणे ॲमेझॉन रेंज म्हटलं ओके तर ते ओके त्याच्यानंतरचा प्रश्न पाहू आपण न्यूयॉर्क शहर हे काय म्हणून ओळखलं जातं तर एम्पायर सिटी गोल्डन सिटी ट्रेड सिटी तर एम्पायर सिटी म्हणजे काय न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क सहारा बाळवंट कोणत्या खंडात आहे तर आफ्रिकामध्ये आहे कलहरी हे सुद्धा आफ्रिकामध्ये आहे थार कुठं आहे भारतात आहे भारतातलं जे वाळवंट आहे ते कुठलं आहे थार आणि सर्वात मोठं जगातलं जे वाळवंट आहे ते सहारा हे आहे आफ्रिका आणि कलारी सुद्धा आहे कुठं आफ्रिका त्याचा प्रश्न कोणते शहर सिटी ऑफ फेस्टिवल म्हणजेच उत्सवाचं शहर म्हणून ओळखलं जातं तर मदुराई आहे पॅरिस आहे की न्यूयॉर्क आहे तर मदुराई इथं उत्सव सुरूच असतात म्हणून याला काय म्हणतात उत्सवाचं शहर म्हणून ओळखलं जातं कुठलं मदुराई नंतरचा प्रश्न सर्वात लांब नदी पूर्ण जगामधली नाईल सर्वात मोठी नदी रुंदीनं जगामधली ॲमेझॉन नदी भारतातली सर्वात मोठी नदी गंगा इजिप्त देश हे कोणाची देणं आहे तर नाईल नदीची देणं आहे ओके त्यानंतर 
ॲटलस माऊंटन हे कुठं आहे तर हे आहे आफ्रिकामध्ये ओके आफ्रिका जो खंड आहे त्याच्यामध्ये ॲटलस माऊंटन आहे आठवा महाद्वीप कोणाला म्हणतात मी मग अशीच सांगितलं तुम्हाला आठवा महाद्वीप कशाला म्हणतात जे सात महाद्वीप आहे त्याच्यानंतर हे जे आफ्रिका आहे ओके याला लागून जे मादागास्कर इथे आहे हे काय आठवं महाद्वीप मादागास्कर ओके त्याच्यानंतर उतरता क्रम आपल्याला लावायला सांगितला आहे महासागराचा सर्वात मोठा महासागर कुठला आहे पॅसिफिक आहे माहिती आपल्याला प्रशांत महासागर हे सर्वात मोठं महासागर आहे त्याच्यानंतरचं जे आहे ते अटलांटिक महासागर आहे कुठलं आहे अटलांटिक महासागर दोन नंबर तीन नंबरवर आहे हिंदी महासागर चार नंबरवर आहे अटलांटिक महासागर तर पहिलंच बरोबर आहे पॅसिफिक अटलांटिक हिंदी आणि आर्टिक कॅनडा हे जे आहे तिथं बर्फ खूप पडतं म्हणून त्याला काय म्हणतं सिटी ऑफ स्नो म्हणजे बर्फांचं शहर ओके असा हा देश कुठला आहे कॅनडा त्याच्यानंतर महामार्ग जर विचारले आपल्याला त्याच्यामध्ये पहा जो आहे आग्रा इथे आग्रा दिल्लीजवळ आग्रा ते मुंबई युपीमधून आला ओके आग्रा ते मुंबई हा आहे तिसरा ओके त्याच्यानंतर मुंबईवरून चेन्नई हा आहे चौथा ओके चेन्नईवरून कलकत्ता पाचवा कलकत्तावरून धुळे हा गेला इथे सहावा आणि सातवा जो आहे सर्वात मोठा आहे ओके हा कुठून वाराणसी ते कन्याकुमारी सातवा तर हे आपल्या लक्षात राहतं लाईनमध्येच आहे तिसरा चौथा पाचवा सहावा आणि सातवा ओके तिसरा म्हणजे आग्रा मुंबई मुंबई चेन्नई चौथा चेन्नई कलकत्ता पाचवा कलकत्ता धुळे सहावा आणि वाराणसी कन्याकुमारी सातवा बऱ्याचदा पेपरमध्ये विचारतात हा प्रश्न नंतरचा प्रश्न सर्वात जास्त रस्ते हे कुठल्या राज्यात आहे सर्वात जास्त रस्त्यांचा जो स्टेट आहे आपल्या भारतामध्ये तो म्हणजे महाराष्ट्र आपला महाराष्ट्र सर्वात जास्त रस्ते आहे ओके सर्वात मोठं बंदर हे कुठलं आहे तर जवाहरलाल नेहरू बंदर हे सर्वात मोठं बंदर आहे महाराष्ट्रामधलंच आहे आपल्या कुठलं जवाहरलाल नेहरू बंदर सर्वात मोठं बंदर प्रदीप बंदर हे जे आहे ते ओडिसामध्ये आहे कांडला बंदर हे गुजरातमध्ये आहे इनोर हे तामिळनाडूमध्ये आहे आधुनिक बंदर आहे विशाखापट्टणम हे सर्वात खोलीवरचं बंदर आहे आणि आंध्रमध्ये डिप्पेस्ट हे असा बंदर आहे आंध्रमध्ये आहे विशाखापट्टणम तर जुळ्या जुळवायला येऊ शकतात आपल्याला स्टेट जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र प्रदीप बंदर ओडिसा कांडला गुजरात इनोर तामिळनाडू विशाखापट्टणम सर्वात डिप्पेस्ट आहे सर्वात आधुनिक इनोर आहे विशाखापट्टणम आंध्रमध्ये आहे ओके तर आजच्या लेक्चरमध्ये इतकंच मित्रांनो तुम्हाला लेक्चर कसं वाटलं लाईक जरूर करा शेअर करा ओके सो थँक्स फॉर वॉचिंग